Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Chale bachu, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, a cannon and a target are 5.10 kilometers apart and located at the same level. How soon will the shell launched with the initial velocity 240 meters per second reach the target in the absence of air drag? तो चलिए बच्चों सवाल को समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली कहना ये चाह रहा है सवाल कि एक कैनन है और यहाँ पर एक टारगेट है है ना इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर इक्वल टू फाइव पॉइंट वन जीरो किलोमीटर और जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है टू फोर्टी मीटर पर सेकेंड है ना तो कैनन से एक कैनन बॉल निकल रहा है है ना शेल निकल रहा है यहाँ पर और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है टू फोर्टी मीटर्स पर सेकेंड और बिना एयर ड्रैक के हमसे बोला गया है कि बताइए कि कितने देर बाद टारगेट को हिट करेगा एंड द कैन एंड द टारगेट आर इन द सेम लेवल तो बच्चों हम लोग यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं है ना जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये एंगल जो है है ना हॉरिजॉन्टल के साथ उसे माना थीटा क्लियर है ये बात तो यहां पर मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट इसको रेंज के बराबर होना पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना मैं एक्स एक्सिस किसे कह रहा हूं ये जो अभी अभी मैंने शो करा है ना हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ये जो एक्सिस है इसे एक्स एक्सिस कह रहा हूं और वर्टिकल को वाई एक्सिस तो एक्स के लॉन्ग बेसिकली स्पीड कितनी हो जाएगी यू कॉस थीटा और चूंकि कोई एक्सेलेशन है नहीं एक्स के लॉन्ग इसीलिए वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा लॉन्ग दी एक्स एक्सिस तो यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट को होना पड़ेगा किसके बराबर आर के बराबर और हम लोगों को ये याद है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है टू यू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय जी है ना तो ये पहली इक्वेशन हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन तो अब बच्चों मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरे को सवाल में यू दिया है आर दिया है है ना टी निकालना है लेकिन थीटा तो कहीं भी मेंशन नहीं था तो मुझे थीटा को गायब करना पड़ेगा तो मुझे एक चीज क्लिक करी कि अगर यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा है तो क्यू में साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन इसका इस्तेमाल करूं तो यहां पर आप देखिए मैं कॉस थीटा किसे बोल दूंगा कॉस थीटा मेरे लिए हो जाएगा आर अपॉन यू टी है ना और उसी तरीके से साइन थीटा कितना हो जाएगा जी टी अपॉन टू यू तो चलिए भर देते हैं वैल्यूज साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी जी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ यू इसका करना है स्क्वेयर प्लस कॉस थीटा कितना है वो है आर अपॉन यू टी तो आर अपॉन यू टी इसका भी करना है स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल टू वन तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं हम लोग है ना अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी स्क्वेर टी स्क्वेर होल डिवाइडेड बाय फोर यू स्क्वेर प्लस आर स्क्वेर अपॉन यू स्क्वेर टी स्क्वेर इज इक्वल टू वन क्लियर है यहां तक तो अब चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं क्या लेना चाहिए एलसीएम फोर यू स्क्वेर टी स्क्वेर तो यहां पर क्या आ जाएगा जी स्क्वेर टी टू द पावर फोर प्लस ये हो जाएगा फोर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू वन तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा जी स्क्वेयर टी टू द पावर फोर माइनस फोर यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस फोर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो तो यहां पर देखिए बच्चों अपने को क्या मिल गया आप ऐसे देख सकते हैं कि ये क्या है जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस फोर यू स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर प्लस फोर आर स्क्वेयर बराबर जीरो तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है है ना जैसे हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो यहां पर बेसिकली एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है एक्स का रोल यहां पर प्ले कर रहा है टी स्क्वेयर तो यहां पर अगर मैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी का फॉर्मुला लगाऊ तो मेरे पास टी स्क्वेयर कितना आ जाएगा टी स्क्वेयर आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस फोर यू स्क्वेयर मतलब कि प्लस फोर यू स्क्वेयर प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ अब रूट के अंदर क्या क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर मतलब कि सिक्सटीन यू की पावर फोर माइनस फोर ए सी मतलब माइनस फोर इंटू जी स्क्वेयर इंटू फोर आर स्क्वेयर है ना होल डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करना होता है ट्वाइस ऑफ ए से और ए यहां पर है जी स्क्वायर तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर 
अब बच्चों हमारे को ये दिख रहा है कि अपने को चाहिए था टी है ना तो टी बराबर कितना हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा होल पे अंडर रूट लगा देंगे और ये हो जाएगा फोर यू स्क्वेर प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ कितना लिख दें सिक्सटीन यू की पावर फोर माइनस फोर जी स्क्वेयर इंटू फोर आर स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड कर दें टू जी स्क्वेयर से अब बच्चों आपको ये पता होगा कि क्या होता है कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चुनू तो उसमें सेम स्पीड पे रेंज क्या आता है बिल्कुल सेम आता है ठीक है तो यहां पर थीटा की एक नहीं बल्कि दो वैल्यूज होगी जिसकी वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट की भी एक नहीं बल्कि दो दो वैल्यूज आएंगी तो यहां पर बच्चों हम लोग यू की वैल्यू क्या रख देंगे यू की वैल्यू रख देंगे टू मीटर्स पर सेकेंड है ना और आर अपने को कितना दिया था आर की वैल्यू अपने को दी हुई थी 5.10 किलोमीटर है ना और इस तरीके से अगर हम लोग जी की भी वैल्यू भर दें ना तो उसके बाद अपना जो आंसर आता है ना दो दो आंसर आएंगे अपने एक आंसर आएगा टी बराबर 0.41 मिनट्स और दूसरा आंसर आ जाएगा टी बराबर 0.71 मिनट्स और दोनों ही आप समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है क्लियर है ये बात तो दो अलग अलग वैल्यूज क्यों आ रही है टाइम ऑफ लाइट की बिकॉज देर आर टू एंगल्स पॉसिबल ऑल राइट तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन फिर भी रह जाता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय